ambasi karibu mpenzi mtazamaji kwa taarifa za Kaitlyn leo weekend mie kwa jina ni Frida Mwaka na mfasiri wa lugha ishara ni Meresha Owiti. Wa Kenya wamehimizwa kutotilia manani siasa za mwaka 2022 na badala yake wazingatie maendeleo nchini. Viongozi wa kisiasa wakiongozwa na seneta wa Baringo Gideon Moi walitoa wito huo walipohudhuria ibada ya kanisa huko Meru George Maringa anaarifu zaidi. Katika miezi michache iliyopita siasa za mwaka 2022 zimeonekana kutiliwa mkazo. Viongozi wa kisiasa sasa wakiwataka wa Kenya kuzingatia maendeleo badala ya siasa. Wakati itafika na jamini itafika. Kila mtu atatoa koti yake twende kiwanjani. Wewe taomba kama ni MP, kama ni senator, kama ni governor na kama ile ingine. Akizungumza katika kaunti ya Meru, seneta wa Baringo Gideon Moi amewataka wa Kenya kuwapiga msasa wanasiasa ipasavyo. Na lazima tupime on who are we going to entrust. Kaunti ya Meru ikitoa nafasi kwa viongozi kutoa cheche za maneno kuhusiana na ufisadi na mambo mengine. Mtu yote akiiba kitu anakimbilia hapo for protection. Ukitaja corruption ni kama nyenye jina lake. Katiba ya Kenya itachenjiwa huyo mtu anaendelea kusema oh hii kitu ni laira anatakiwa kiti, hii ni laira anatakiwa kiti. Tuna change katiba kwa sababu ya Kenya. We fully support the handshake and we want that handshake to bring even more changes. Corruption has eaten into this country. Viongozi hao walizungumza kwenye ibada katika kanisa la kimethodisti la Runogone ambapo askofu alitangaza msimamo wa kanisa hilo kuhusiana michango ya wanasiasa kanisani. We all don't know where our money comes from but the way we use that money even in the church is what determines whether that money is in that or not. George Maringa, KTN News katika kaunti ya Meru.